హాయ్ వెల్కమ్ టు ఫ్లయింగ్ షెటర్స్ ఫోటోషాప్లో సెకండ్ క్లాస్లో ఇవాళ ఫోటోషాప్ యొక్క ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఫోటోషాప్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక ఫోటోషాప్లో మనకి ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంటర్ఫేసెస్ అన్ని కూడా సో దీన్ని టూల్స్ అంటారు సో ఈ టూల్స్లోకి వెళ్తే మనకి రకరకాల టూల్స్ ఉంటాయి ఒక టూల్లో ఎక్కడైతే ఈ సింబల్ వస్తుందో ఈ డాట్ సింబల్ సో దాని మీద క్లిక్ చేసినా మౌస్ అక్కడ పెట్టి ఉంచినా ఆ మౌస్ యొక్క ప్లేస్ని బట్టి అక్కడ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో మనకి తెలుస్తుంది అలాగే ఆ మూ టూల్ యొక్క షార్ట్ కట్ నేమ్ అలాగే ఆ మూ టూల్ యొక్క పరిస్థితి ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా మనకి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఫోటోని మూవ్ చేసుకోవడానికి మనకు వస్తుంది అర్థం అలాగే కనుక ఆ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్టయితే కనుక దాంట్లో దాంట్లో రెండు టూల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మూవ్ టూల్ రెండోది ఆర్ట్ బోర్డ్ టూల్ రెండింటికి షార్ట్ కట్ వీ కానీ ఎలా పనిచేస్తాయి అవి రెండు వీలు ఉండవు కదా మన కీబోర్డ్లు ఒక వీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక మూ టూల్ యాక్టివేట్ అవుతే మళ్ళీ షిఫ్ట్ పట్టుకొని అదే వీని ప్రెస్ చేస్తే ఇంకో టూల్ యాక్టివేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా సో అక్కడే మౌస్ ఉంచితే కనుక ఆ టూల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది కూడా చిన్న ప్రివ్యూ ఇస్తున్నారు చూడండి అక్కడ ఫోటోషాప్ వాళ్ళే అలాగే నెక్స్ట్ మార్క్ యూట్యూబ్ సో మార్క్ యూట్యూబ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనకి ఒక విజువల్ చూపిస్తున్నారు అది జూమ్ అయింది కానీ మనకి జూమ్ కంప్యూటర్లో అవ్వదు వీడియోలో చేసి చూపిస్తున్నారు దాంట్లోకి వెళ్తే కూడా దాంట్లో కూడా కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి దాని షార్ట్ కట్స్ కూడా ఎమ్ని సో సెకండ్ ఎమ్ కానీ థర్డ్ ఎమ్ కానీ ఫోర్త్ ఎమ్ కానీ పని చేయాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షిఫ్ట్ పట్టుకొని మళ్ళీ ఎమ్ని ప్రెస్ చేస్తే టూల్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఉన్న టూల్స్ అన్ని కూడా టూల్ ప్యాలెట్ లో ఉంటాయి మనకి ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి ఫోటోషాప్ లో మనం ఎగ్జాంపుల్స్ లో తెలుసుకున్నాం టూల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇది ఆప్షన్ మెను సో ఈ ఆప్షన్ మెనులో ఏ టూల్ అయితే తీసుకుంటామో ఆ టూల్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్ని మారిపోతూ ఉంటాయి ఆ టూల్ సంబంధించిన ఫ్యూచర్స్ అన్ని ఇక్కడ యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక గేమ్ ఆడితే ఒక వెపన్ తీసుకుంటే ఆ వెపన్ లో ఎన్ని బుల్లెట్స్ ఉన్నాయా ఆ వెపన్ ఫెసిలిటీస్ ఏంటనేది మనకి గేమ్స్ లో ఎలాగైతే చూపిస్తాయో ఇక్కడ కూడా టూల్ తీసుకున్నప్పుడు అలా చూపిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఆప్షన్ మెను ఇకపోతే పైన మెను వస్తుంది ఫోటోషాప్ సిసి ఫైల్ ఎడిట్ ఇమేజ్ లేయర్ టైప్ సెలెక్ట్ ఫిల్టర్ త్రీ డి వ్యూ విండో హెల్ప్ అలాగే ఇక్కడ కొన్ని విండోస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేనివి యాక్చువల్లీ అంటే ఈ క్లాస్ లో అవసరం లేనివి అన్ని తీసేసేయండి ఒక లేయర్ ప్యాలెట్ ఒకటి పక్కన పెట్టుకుని దీన్ని క్లోజ్ చేసేయండి ఇదంతా అవసరం లేదు సో బేసిక్స్ తెలుసుకునేటప్పుడు మనకి లేయర్స్ ఛానల్స్ ప్యాక్స్ ఈ ఈ యొక్క ప్యాలెట్ ఉంచుకుంటే ఇది ఫోటోషాప్ ఇంట్రడక్షన్ లో మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఫోటోషాప్ ఇంట్రడక్షన్ లో మనకి మెనూస్ టూల్స్ టూల్ యొక్క ఆప్షన్స్ లేయర్స్ లేయర్స్ లో ఛానల్స్ ప్యాక్స్ త్రీ విండోస్ కలిపిన ఒక లేయర్ బాక్స్ ఇవి సెట్ చేసుకోవాలి ఇది హెడ్డింగ్ పట్టుకొని ఇట్లా మూవ్ చేస్తున్నా నేను అక్కర్లేదు అనుకుంటే క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు క్లోజ్ అయిపోయిందని మళ్ళీ ఏం ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు విండోలోకి వెళ్తే లేయర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే దాని షార్ట్ కట్ ఎఫ్ సెవెన్ ఈ పక్కన ఉన్నవన్నీ కూడా షార్ట్ కట్స్ సో షార్ట్ కట్స్ లేని డైరెక్ట్ గానే ఓపెన్ చేసుకోవాలి లేయర్స్ అంటే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన దాన్ని తీసుకెళ్లి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ లో వదిలేస్తే బ్లూ కలర్ లేయర్ వచ్చింది కదా లైన్ దాంట్లో వదిలేస్తే ఇక్కడ అటాచ్ అవుతుంది అర్థం సో ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యింది సో ఈ ఇది ఫోటోషాప్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు ఫోటోషాప్ ని మనం చూస్తున్నాం దీంట్లో మనం ఏం చేయాలి ఏదైనా చేయాలి అంటే ఒక న్యూ డాక్యుమెంట్ తీసుకోవాలి ప్రీవియస్ క్లాస్ లాగే మనం ఏ ఫోర్ డాక్యుమెంట్ తీసుకొని క్రియేట్ అన్నా అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ ఉండాలి ఏదైనా వర్క్ చేయాలంటే సో ఇప్పుడు మూ టూల్ మూ టూల్ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉంటే కదా మూవ్ చేయడానికి మనకు వస్తుంది సో మనం ఒక వస్తువు క్రియేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం ముందు మార్క్యూ టూల్ తీసుకొని ఇట్లా డ్రాక్ చేశాం సో ఇది డ్రాక్ చేసినప్పుడు మనం ఎట్లా డ్రాక్ చేస్తే అట్లా డ్రాక్ అవుతుంది హార్జెంటల్ గా అండ్ వర్టికల్ గా వస్తుంది కదా ఇదే కనుక మనం సమానంగా రావాలనుకుంటే కీబోర్డ్ లో షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేస్తే సమానంగా వస్తుంది ఇదే లైన్ అంటే హార్జెంటల్ గా వర్టికల్ గా సమానంగా డ్రాక్ అవుతూ ఉంటుంది మనం డ్రాక్ చేయాలి మౌస్ తో ఓకేనా సో మనం ఎంత దూరం కావాలంటే అంత దూరం డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు అది ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉంది ఎన్ని ఇంచెస్ ఉందో కూడా చెప్తుంది మనం చూడండి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మనకి కంప్యూటర్ సో డ్రాక్ చేసుకున్నా డ్రాక్ చేసుకొని నేను కలర్ ఫిల్ చేయాలంటే ఈ టూ కలర్స్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడికి వెళ్తే కలర్ ప్యాలెట్ లో కలర్ పిక్చర్ వస్తుంది మనకి ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్స్ తీసుకోవచ
వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇస్తే నాకు బ్లాక్ వచ్చింది కంప్లీట్గా నా పిక్కరికి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ న్యూ కలర్ కరెంట్ కలర్ న్యూ కలర్లో చూపిస్తుంది ఇదే కనుక నేను ఫైవ్ పెట్టాను అనుకోండి అన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో హ్యాష్ సిక్స్ కల్ సిక్స్ క్వాంటిటీ అంటే సిక్స్ డిజిట్స్లో కనుక మనం వాల్యూ ఇచ్చినట్టయితే కనుక పిక్కర్ ఆటోమేటిక్గా మూడు మీకు గ్రేలోకి వెళ్ళింది అదే ఇప్పుడు నేను వన్ జీరో 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 ఇస్తే ఎలా ఉంది నైన్ 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 సో ఎలా ఉంది సో ఒక్కొక్క వాల్యూ ఇస్తుంటే అది ఎలా పిక్కర్ ఎలా మూవ్ అవుతుందో చూస్తున్నారా సో ఈ వాల్యూస్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి లేదా ఎప్పుడన్నా కావాల్సినప్పుడు మనం ఇంకో దగ్గర నుంచి పిక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ వెబ్ కలర్స్ అని ఇచ్చాడు ఓన్లీ వెబ్ కలర్స్ డిజిటల్ కలర్స్ వెబ్ లోకి ఇచ్చినప్పుడు మనం అట్లా ఇస్తాము డిజిటల్ లోకి ఇచ్చినప్పుడు అలా ఇస్తాము సో ఇట్లా బ్లాక్ వైట్ గ్రే డార్క్ టు లైట్ డార్క్ టు లైట్ సో ఈ కలర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం పెడుతూ ఉంటే పిక్కర్తో ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ తీసుకున్నా ఓకే అన్న నేను డైరెక్ట్గా ఫిల్ చేస్తే కుదరదు ఇక్కడ అందుకు నేను చేయాలంటే లేయర్ తీసుకోవాలి లేయర్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదన్నా ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది ఇప్పుడు పేపర్ ఉంది ఈ పేపర్ మీద మనం ఒక బాక్స్ గీస్తున్నాం అంటే మనకి ఒక లేయర్ కావాలి పేపర్ ఒక లేయరు ఇప్పుడు మనం గీసుకున్న బాక్స్ ఒక లేయర్లోకి రావాలి సో రెడ్ కలర్ ఫిల్ చేసుకున్నా కదా ఈ కలర్ ఫిల్ చేయడానికి నేను ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ అంటే ఫగ్రౌండ్ కలర్ అంటారు దీన్ని దీని మీద మౌస్ పెట్టండి దాని నేమ్ వస్తుంది దాన్ని సెట్ ఫగ్రౌండ్ కలర్ బ్యా ఇది సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు ఇది ఫగ్రౌండ్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ ఒకవేళ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరే ఫగ్రౌండ్ లో కావాలనుకుంటే కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ విండోస్ అయితే కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ మ్యాక్ అయితే కనుక కమాండ్ బ్యాక్ స్పేస్ ఆల్ట్ రెండిట్లోను కామన్ యూజువల్ గా సో ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ సో కలర్ వచ్చింది కానీ సెలక్షన్ పోలేదే ఇంకా సెలక్షన్ పోవడానికి మళ్ళీ కంట్రోల్ డి కొట్టాలి లేదంటే కనుక సెలెక్ట్ లోకి వెళ్ళి డి సెలెక్ట్ షార్ట్ కట్ కమాండ్ డి మ్యాక్ లో అయితే కమాండ్ డి అంటాం విండోస్ అయితే కంట్రోల్ డి అంటాం సో ఇది ప్రెస్ చేయడం వల్ల సెలక్షన్ పోయింది కానీ ఇప్పుడు దీన్ని మూవ్ చేస్తే మూవ్ అవుతుందా లేదు మూవ్ అవుతుంది ఎందుకని నేను ఇంకా నేను మార్క్యూ టూల్ లోనే ఉన్నాను అందుకని నేను మూవ్ చేయద్దాం అనుకుంటుంటే లేయర్ డ్రాగ్ అయ్యి సెలక్షన్ వస్తుంది నాకు సో నాకేం కావాలి సెలక్షన్ పోవాలి ప్లస్ మూ టూల్ తీసుకొని దీన్ని నేను మూవ్ చేసుకోవాలి కాదు ఇది మూ టూల్ యొక్క విశిష్టత ఒక్కొక్క టూల్లో ఒక్కొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇట్లాగా ప్రతి ఒక్క టూల్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ టూల్స్ వల్లే మనం వర్క్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు మూ టూల్ గురించి తీసుకున్నాం మూ టూల్లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇక్కడ అంతా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఆటో సెలెక్ట్ అనుంది సో ఆటో సెలెక్ట్ తీసేస్తే నేను ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఫగ్రౌండ్ ఈ లేయర్ వన్ మీద ఎల్లో బాక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తుంటే ఎల్లో వన్ సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు అదే కనుక నేను ఆటో సెలెక్ట్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద క్లిక్ చేస్తే సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లాక్ చేసింది కాబట్టి సెలెక్ట్ అవ్వదు అదే నేను ఫగ్రౌండ్ మీద క్లిక్ చేస్తే లాక్ అవుతుంది ఈ లాక్ ఎలా తీయాలి డబల్ క్లిక్ చేస్తే లాక్ వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ అయింది ఫగ్రౌండ్ సెలెక్ట్ అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ సెలెక్ట్ అయింది ఫగ్రౌండ్ సెలెక్ట్ అయింది సో మూవ్ చేస్తే ఇది మూవ్ అవుతుంది మూవ్ చేస్తే ఇది మూవ్ అవుతుంది ఈ వెనకాల ఉన్నది ట్రాన్స్పరెంట్ లేయర్ ఓకే ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ సరే ఇప్పుడు నేను మూవ్ చేసేసాను ఇది ఒరిజినల్ గా లేదు సరే చేతితో పట్టుకొచ్చి పెట్టాను అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అవ్వచ్చు కదా పైన మిగిలింది లేదా పక్కకు మిగలచ్చు కరెక్ట్ గా ఎలా కూర్చుందని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మొత్తం ప్లేస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కంట్రోల్ ఏ లేదా కమాండ్ ఏ విండోస్ అయితే కంట్రోల్ ఏ మ్యాక్ అయితే కమాండ్ ఏ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూడండి ఇక్కడ యాక్టివేట్ అయినాయి ఇంతకు ముందు సెలక్షన్ లేనప్పుడు ఇది యాక్టివేట్ అయ్యి ఉండదు చూసారా యాక్టివేట్ లేదు ఇది హైడ్ లో ఉంది కంట్రోల్ ఏ అన్నప్పుడు ఈ సెలక్షన్ చుట్టూతో ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది మనకు కంప్యూటర్ లో అంటే మనం సెలక్షన్ లో ఉన్నామని అర్థం ఇప్పుడు ఈ లేయర్ లో ఉన్నా కాబట్టి ఈ లేయర్ ని నేను టాప్ కి అలాగే లెఫ్ట్ కి మార్జిన్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చి అలైన్ అయి కూర్చుంది సో అలైన్ లెఫ్ట్
అంటే ఈ ఎయిట్ కార్నర్స్ని మనకి అలైన్ చేసి పెడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఆన్ కావట్లేదు అంటే దీనికి సంబంధించిన సెలక్షన్స్ మనం చేసుకున్నప్పుడే ఇవి ఆన్ అవుతాయి ఇవి త్రీడీకి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ సో ముందు బేసిక్లో చూద్దాం తర్వాత ఇక్కడ మనకి ముందు బేసిక్లో చూద్దాం తర్వాత మనకి ఇక్కడ సెలక్షన్ పోవాలి మళ్ళీ కంట్రోల్ డి ఆర్ కమాండ్ డి లేదంటే కనుక సెలెక్ట్లోకి వెళ్ళి సెలక్షన్ సంబంధించినవన్నీ సెలక్షన్లో ఉంటాయి సెలెక్ట్ అనే మెనూలో ఉంటాయి టైపింగ్ సంబంధించినవన్నీ టైపింగ్ మెనూలో ఉంటాయి ఇది ఒక లేయర్ కాబట్టి లేయర్ సంబంధించినవన్నీ లేయర్ మెనూలో ఉంటాయి ఫోటో తెచ్చుకుంటే ఫోటో సంబంధించినవన్నీ ఇమేజ్లో ఉంటాయి ఏం చేసినా పనే కాబట్టి పనిని ఎడిట్ అంటారు కాబట్టి ఎడిట్లో ఉంటాయి ఒక డాక్యుమెంట్ని ఫైల్ అంటారు కాబట్టి ఫైల్ సంబంధించినవన్నీ ఫైల్లో ఉంటాయి ఫిల్టర్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్స్ త్రీ డీ అనేది త్రీ డీకి సంబంధించింది త్రీ డీ లేయర్స్కి సంబంధించింది వ్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ ఫోటోషాప్లో కనిపిస్తున్న ఆప్షన్స్ విండోస్ అనేవి టూల్స్ ఒక విండో లేయర్స్ అనేది ఒక విండో ఈ విండో సంబంధించినవి విండోస్ ఉంటాయి ఈ రెండు ఫోటోషాప్ సంబంధించినవే మిగతావన్నీ కూడా ఇవి మారవు ఇవి ఏ మెనూ కూడా మారవు ఈ రెండు మెనూ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏమైనా కనిపించబోతే తెచ్చుకోవడానికి ఒకవేళ కనిపిస్తుంటే ఆఫ్ చేయడానికి మాత్రమే పనిచేస్తాయి రెండు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా కూడా మనం వాడుకలోకి వాడుకునేవి ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ షో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్స్ ఇది ఆన్ చేస్తే చుట్టూతో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇవి పని చేయవు ఇవి ఎప్పుడైతే మనం డ్రాక్ చేసుకుంటానికి స్కైల్ స్కేల్ చేసుకోవడానికి చిన్న చేసుకోవడానికి పెద్ద చేసుకోవడానికి సన్నగా నిలువుగా ఎలా కావాలంటే అలా పని చేసుకోవడానికి అలాగే దీన్ని రొటేట్ చేయాలనుకుంటే రొటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఎలా వచ్చింది ఈ టూల్ అంటే ఎస్కేప్ కొట్టేది షో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్స్ అనేది ఆఫ్ చేసి ఉంటే పనిచేయదు ఆన్ చేస్తే పనిచేస్తుంది ఇది మనం సమానంగా రావాలనుకుంటే షిఫ్ట్ ఆల్ట్ పట్టుకొని సమానంగా పెద్దదిగా సమానంగా చిన్నగా చేయొచ్చు ఒకవేళ కనుక మనకి రెండు పక్కలే రావాలి ఈ రెండు పక్కల అనుకున్నప్పుడు ఆల్ట్ మాత్రమే పట్టుకుంటే ఈ రెండు పక్కల వస్తుంది ఈ రెండు పక్కల రావాలన్నా ఆల్ట్ పట్టుకుంటూనే వస్తుంది కార్నర్ పట్టుకున్నప్పుడు ఆల్ట్ పట్టుకుంటే ఎలా పడితే అలా వస్తుంది సో కంట్రోల్ పట్టుకుంటే ఏం వస్తుంది చూస్తున్నారా షిఫ్ట్ పట్టుకుంటే ఏం వస్తుంది ఆల్డ్ పట్టుకుంటే ఏం వస్తుంది సో ఇట్లాగా ఈ టూల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేయండి ఎస్కేప్ కొడితే ఒరిజినల్కి వచ్చేస్తుంది ఎంటర్ కొడితే కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇట్లా చిన్న చేసి ఇట్లా రొటేట్ చేసా ఇది నాకు ఇలా ఉండిపోవాలనుకుంటే నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి అదే కనుక నాకు వద్దనుకుంటే కనుక ఇట్లా అని ఇట్లా అన్నప్పుడు నాకు వద్దనుకుంటే కనుక ఎస్కేప్ అంటే పోతుంది ఒకవేళ నేను చేసేసాను ఇట్లాగా ఇట్లా చేసేసాను ఎంటర్ కూడా కొట్టేశాను నాకు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక కంట్రోల్ జి అంటే జీ ఫర్ జీ ప్రా కంట్రోల్ జి ఆర్ కమాండ్ జి సో డూని అండూ చేస్తుంది అండూ అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ చేసాం దిస్ ఈజ్ డూ అండూ అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఏదైనా సరే ఎన్ని వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు రొటేట్ చేశాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కంట్రోల్ జి కమాండ్ జి సో ఇది మూ టూల్ యొక్క ఆప్షన్స్ ఇషో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్స్ ఇకపోతే మనకి ఇక్కడ ఉంది లేయర్ అండ్ గ్రూప్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి లేయర్ అంటే ఏంటంటే మనకి గ్రూప్ విషయం తెలిస్తే అని తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా దీన్ని ఆల్ట్ పట్టుకొని డూప్లికేట్ తీసుకున్నా మూ టూల్లోనే ఆల్ట్ పట్టుకొని ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పక్కన అయితే లేయర్ కాపీ వచ్చేసింది చూసారా సో దీన్ని ఇది వేరే ఇది వేరు ఈ రెండింటినీ కలిపి నేను కంట్రోల్ జి ఆర్ కమాండ్ జి అన్నా ఇప్పుడు నేను మూవ్ చేస్తుంటే లేయరే మూవ్ అవుతుంది నాకు రెండు మూవ్ అవ్వట్లేదు ఇది ఒక గ్రూప్లో ఉన్నా గ్రూప్ మూవ్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ నేను గ్రూప్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే గ్రూప్ మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను లేయర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లేయర్ మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది గ్రూప్ మూవ్ అవ్వదు అప్పుడు ఇది మూవ్ అవ్వదు రెండు ఒకటే గ్రూప్లో ఉన్నాయి కానీ మూవ్ అవ్వదు ఎందుకంటే నేను గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేయలేదు కదా ఇక్కడ నేను ఏది సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు అది సెలెక్ట్ అవుతుంది ఏది మూవ్ చేస్తే అది మూవ్ అవుతుంది అన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కానీ కంట్రోలింగ్ అనేది మన చేతిలోనే ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఇది నాకు తెలియదేమో నేను ఏమైనా చేస్తే ఏమైనా అయిపోతుందేమో పాడైపోతుందేమో అనే భయం తీసేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటాయి ఒకవేళ ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది మనకు ఎలాగో ఉంది కదా ఎడిట్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ అండు ఇప్పుడు నేను మూవ్ చేసాం కాబట్టి అండు ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీనిని తెలియకుండా అంటే నేను లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని తెలియకుండా నేను డిలీట్ చేస్తాను ఇది కావాలన్నా కూడా మళ్ళీ అండు డిలీట్ లేయర్ మళ్
ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు ఏడు సార్లు ఎనిమిది సార్లు తొమ్మిది సార్లు పది సార్లు పదకొండు ఇలా వెయ్యి సార్లు నేను డిలీట్ చేసి పంట ఖండాలుగా డిలీట్ చేసిన మళ్ళీ కంట్రోల్ జెడ్ ఆల్ట్ కంట్రోల్ జెడ్ మళ్ళీ అన్ని వెనక్కి వచ్చేస్తుంది ప్రాక్టికల్గా బయట మళ్ళీ ఏదైనా ఎడకు కూడా వెనక్కి వెళ్ళలేము చింపితే అటు కిప్పించేస్తుంది అది అదుతుకోడు కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ మొత్తం అన్నీ వెనక్కి వచ్చేస్తాయి ఇది కంప్యూటర్ కాబట్టి అన్నీ మనం ఏవైతే చేసామో డూ ఎవ్రీథింగ్ మనకి మళ్ళీ అండు అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి అనుకు వచ్చేస్తాం ఇవాళ మనం మూ టూల్ గురించి తెలుసుకున్నాం మూ టూల్లో ఓన్లీ మూ టూల్ హార్ట్ బోర్డ్ చూడలేదు ఓన్లీ మూ టూల్ మూ టూల్లో ఆటో సెలక్షన్ అలాగే లేయర్ అండ్ గ్రూప్స్ షో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్స్ అలైన్మెంట్స్ ఇంతవరకు నేర్చుకున్నాం అండ్ దీంట్లోకి వస్తే మనకి నో టూల్ ప్రజెంట్ ప్రీసెట్స్ డిఫైన్ ఫర్ కరెంట్ టూల్ ఈ టూల్ని డిఫైన్ చేసుకొని మనం మనకు కావాల్సిన టూల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ ఒక టూల్ ఏ ఉంది మనం ఎన్ని టూల్స్ కావాలన్నా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేద్దు హయ్యర్ లెవెల్ ఇది ఇప్పుడే వద్దు ఇలా ప్రతి ఒక్క టూల్ బేసిక్స్ తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ తర్వాత అడ్వాన్స్ ఉండే పెళ్ళి సో మై ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మూటల్ గురించి రేపు నెక్స్ట్ ఇంకో టూల్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్లైంగ్ షెటర్స్ క్లాసెస్ మీకు అర్థమైనట్టయితే అలాగే నచ్చినట్టయితే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే అన్నిటికీ కూడా కామెంట్ పెట్టండి మా వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే మా పేజీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మేము పెట్టే వీడియోస్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వెంటనే మెయిల్స్ కానీ నోటిఫికేషన్స్ రావాలనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ